见怀才尽，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此只觉天地尽。对饮难壶茶，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧雨中，谁来出秋对？清梦，锦绣湖一场清风，花影压窗几重，夜色阴阳蔽空，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。娘，站住！我问你，为什么上次撇下少公子就先走了？我不喜欢。你不喜欢？嗯，少公子那么好的男人你都不喜欢，那你想要嫁给谁啊？你说你是不是存心在家做老姑娘，然后让全秉州城的人都来笑话你娘我，你就高兴了是不是？哎呀，娘，你别老拿这件事烦我，行不行、啊？那我容易吗？我给你找一个门当户对的，你还这个不喜欢，不喜欢那个不喜欢，你到底……君玉那边有事找你过去一趟。是是，哎，你给我回来！哎呀，你有完没完了？大白天的大呼小叫，怒鸡飞狗跳，像话吗？李长青，你知不知道你女儿干了什么好事啊？啊我给他找了一桩多好的姻缘，他这分分钟就要给我毁了，你知不知道啊？哎，行了行了行了行了行了行了，真是的、啊。老爷夫人，家里来客人了，呃，是一对母女，家住河东，夫家姓张。说我跟老爷这么一说呀，老爷就知道他们是谁了。啊，我马上就来。是。子也太小了吧，还没我们家大。那尊府可真称得上是豪宅了，那是自然。我们家呀，那可是玉石铺地，黄金为主，就连那桌子椅子都是青丝楠木做的呢。哼。楠木，你知道吧？就是比黄金还要值钱的东西呢。嫂夫人，哎呦，李大人，嫂夫人，好久不见了。难为你还记得我们？那是当然。兰儿，嗯，快来拜见李大人和夫人。拜见李大人，拜见何夫人。都已经长这么大了。嫂夫人，我张大哥呢？他头两年就没了，啊！现在家里就剩下我们母女俩，我就把老家的东西收拾收拾，在这秉州城外呢置了几个庄子，在秉州城里呀买了几间铺子，做了不少买卖。就是自家的院子还没有修好，住着不是很方便。这不，我就带着兰儿投奔你来了，你可不能嫌弃我们呐！哎呦，嫂夫人，看你说哪里话！夫人呐，当年张大哥。救过我的命啊，嫂夫人呢？你就把这里当成自己家啊，请。娘，张夫人的生意做的可真大呀！那是当然了，整个秉州十家铺子有三家是我们张家的，那还真是不错呀。还行吧，就是比你们这些当官的强那么一点点儿。夫人，我这女儿啊
，就是嘴皮子灵便，说话快人快语。呃<笑>、啊，对了，我家兰儿啊，也到了出阁的年纪了。我这次来秉州呢，一是走亲戚，二啊，也是想给兰儿物色一个如意郎君。是吗？那夫人想找个什么样的女婿啊？这个嘛。自然是最好的啦！我家兰儿啊，国色天香，家里又富可敌国，便是皇亲国戚也嫁得的。就这长相，也叫国色天香，还要嫁皇亲国戚？我呸！夫人，您觉得呢？啊，是，你说的对，我觉得呀。咱们应该好好物色物色，是吧？管家，老爷，啊，外面怎么回事啊？公子和郡主回来了，带的东西还不少呢，大家呢忙着搬东西呢。啊，啊，嫂夫人，你们就在这里多坐一会儿，呃，千万把这里当做自己家啊。我也去，老爷。你们先坐会儿啊！嗯，老爷啊，你们家这是什么亲戚啊？哪是我家什么亲戚啊？我只认识张大哥，哪知道这对母女怎么是这副德行、啊？行了，我瞧着也够吓人的了，快走吧。哎呀，哎，娘，哎，郡主，我还没见过郡主呢，我也想看郡主。好，走，走走。谁呀、啊？李谦，李家的大公子。哎呀，原来这就是李大人的儿子啊！长得可真俊呀！哎，就是这里了，两位就在这儿好好休息休息吧。走，到了，两位进来吧。娘、哎，你刚才看到那个李谦了吗？他生的多好看呀，而且他马术又好。你看到他下马的样子有多英俊了吗？哎呦，看到了，不过可惜了，人家已经有主了，还是个郡主。哼！要说我们家千哥哥呀，确实是千里挑一的好男子，只是呀，家家有本难念的经。郡主呢，身体不好，成亲那样久了。却迟迟不肯圆房。这李伯伯为了千哥哥的子嗣，都不知道操了多少心了。哎，高小姐，我问你啊，你看我这闺女怎么样？张姑娘花容月貌，国色天香，人见人爱。女儿，以你的品貌，若是嫁给李谦。一年半载生个大胖小子，以后继承李家的家业，那多风光啊！听起来好像是挺好的，但是我才不要做小呢！哼，哎呀，那是自然。郡主既然不能圆房，那就不算什么正妻啊。你嫁过去，那也就是平妻，怎么能做小呢？那这还差不多。夫人，今天你们也看到了，这郡主身份高贵，平日里不好接近，和我们远得很。若是张姑娘能做我的嫂嫂，我打心眼里欢喜得很。你们有什么事儿啊，就尽管开口吩咐，我一定竭尽全力。好，真是个懂事的好姑娘。那我就不多打扰了。你们早点休息。哎，谢谢高姑娘，你慢走啊。哎，姑娘，我告诉你啊，首先你要引起李谦的注意，有事没事你就到他面前晃一晃。就凭你的长相，没有哪个男人不上钩的。嗯，有道理。好，就这么干。六合。床铺好了没有啊？好了，铺好了。瞧你那笨笨呆呆的样子，我要洗澡，你
你给我打水。是。哎呀，咱们商量李谦的事儿，别理他。哦，对对，走走走，商量。我跟你说啊。啊，茄子呢？都备齐了吗？啊，备齐了。还差个鸡汁来煨。嗯嗯。晚上的菜大部分都备齐了吧？行。是，一定要注意啊，千万不能差了。嗯。哎呀，我真是笨死了。一个厨房也找不到，问个人也不会。哎呀，哎呀，哎呀，你没事吧？嗯，来，姐姐，请问你知不知道厨房在哪里啊？我带你去吧，就在前面，走吧。你看啊，茅厕在南边，厨房在北边。游廊九曲，南北贯通。若是还有什么不解的事儿，且和我说便是。哎，秦哥姐姐，我来便是。哎呀，这有什么不好意思的呀？听张小姐说，原先府上服侍的人多，总有人搭把手。现在左右就你一个人，还要服侍两个人，怪辛苦的吧？看你年纪不大，操心的事儿还不少。来，没有的事儿，能服侍夫人和小姐是我的福分。那，他们待你可还好？自，自然很好。那你手上的伤又是怎么回事？啊？呃，怕是这烛光染的色，才没有什么伤呢。谢谢姐姐关心，只是怕夫人小姐等得急，六合先行告退了。哎、啊，这说话呀，也要讲究方式方法。若是一味直勾勾的往来呢，会显得没有趣味；若是弯弯绕绕呢，这男子又大多不会懂。哦，母亲大人说的是，哎，那我试一下。嗯嗯嗯，好巧啊，千哥哥，<笑>怎么样？怎么样？六合六合，你听我说啊！来了来了来了，好巧啊，千哥哥！哎，千哥哥，千哥哥！君想迟迟未发，军中士兵多有怨言，军中情形不大对了。公子，咱们应该怎么办？军需归世子管，咱们不能越俎代庖。如果这营中有任何困难的事情，从我这里拨点银两过去吧。是。哎呀，千哥哥，哎呦，哎哎哎哎呦！啊、哎哎！张姑娘，你们，人家张姑娘在西纳大地之灵气，俗称接地气，对美容养生有益，你就别碍事了。哦。这样吧，你就守在这里。如果有人过来了，请他们一定要让开，别阻碍张姑娘接地气了。高姑娘，公子有令，任何人不得妨碍张姑娘。魏叔，千哥哥的性子你还不了解，他只是唬一唬他，不会真为难他的。你看天这么冷，要这么下去，张姑娘会着凉的。那就交给姑娘了，你去忙吧。嗯。张姑娘，我扶你回房。不让我跟着您的，你还敢顶嘴？你是没看到他在军中整顿兵士，那才叫狠呢。他对你啊
已经算是手下留情了。千哥哥这个人吧，他不太喜欢别人跟他耍弄心机，所以你跟他装柔弱是没用的。哎，那你说说，他喜欢什么样的？告诉我。他喜欢什么样？他喜欢郡主。你若是想讨他欢心啊，你可以去学学郡主的样子。无论郡主做什么，他都是喜欢的。这有什么大不了的？我现在学给你看。我小姐，这不太好吧？郡主的身份怎么学得了啊？你这个吃里扒外的东西，难不成你要信我气不成啊？不是的，不是的，奴婢只是不想再让小姐受到不必要的伤害。受伤害？<笑>我受什么伤害？我看你啊，就是不想让我好，你给我滚！小姐，奴婢错了，你让奴婢滚，奴婢能滚去哪儿啊？张姑娘，何必为了这点小事动气呢？妙容，这个小贱人处处对于我，你就让他滚吧。起来吧，我重新给你找个地方。今天晚上就别在这打扰你家小姐了。你不必如此拘谨，你在张府上如何，在这儿就如何。至于你们家那位啊，你不用劝，顺势而为。他要是开心了，你也能少受点罪。再说了，成人一件美事，也是一种修福，这多好的事儿！你还这么年轻，何必如此耿直愚钝呢？是我愚钝，小姐真真不在心肠。走吧。六合姑娘，我看你家小姐赶你，你没个住处也怪可怜的。哎呀，可是我们李府的房间并不多，只能委屈你在这儿休息几日了。姑娘莫要嫌弃，要怪啊，只能怪我在李府也不是主人，诸事周全不得。郡主，吴善已被妥，郡主请用膳。怎么回事、啊？张姑娘非要在这里吃，我们拦不住。不妨事，下去吧。哎，郡主，你怎么才来啊？赶紧吃啊，菜都凉了。张姑娘久等了。嗯。六合，再给我拿套碗碟来。六合，啊，什么？再给我拿套碗碟来！怎么说话都听不懂啊！我来吧，我来吧，让我来。嗯，一点眼力劲儿都没有，为什么不帮我布菜啊？我，秦哥，好好照顾张姑娘。青稞姐姐，我来吧。嗯，郡主就是郡主，就是懂事儿。哎，你，你什么你啊？
慢用。嗯。啊，这个，这吃完了吗？我们郡主胃口小，就不多奉陪了。张姑娘，请慢用。啊，不不不不，哎，我也吃饱了，你等等我。没生出什么事来，随他吧。我的天哪，给郡主吃了一天的饭，饿死我了。张姑娘，今日学的如何？那还用说，肯定是十足十的。不信啊，我学给你看。看好了。点儿，吹吹再喝，这个不算啊。吹吹吹吹，还有还有，我给你学画画啊。来来，我学画画。嗯，画个什么呢？就画个郡主吧。哎，画的不错。哎，看，喏，像吧像吧，是不是不错？江宝宁，我得不到的，你也休想独享。我这就给你送一颗眼中钉，肉中刺来。郡主怎么会来此地？我来看看张氏母女。怎么的？高姑娘在这做什么？哦，没什么，我只是好奇，郡主怎么会来此地探望？你瞧，你瞧，看我学的像不像？嗯，像不像那个病殃殃的郡主？张氏母女是李家的客人，自然应该用李家的礼数对待。这不是天凉了吗？想送床被褥，再看看明天的衣裳是否足够。慢着点儿，你啊！哎呦，怎么的？这是那日没工夫行礼，竟然给补上了。快起来，快起来！这都进了门，就是一家人，什么规矩不规矩的？不客气。嗯，慢着点儿。这午后时分，天气转凉，我想着这客房朝北，应该湿冷的很，就想送床被褥过来。希望二位不要嫌弃，这也是我做主人的一番心意。谁知道是不是好心，还会送被褥？别乱讲话。秦客，不能没了分寸，想让张姑娘自己铺床不是？就是啊，我最讨厌这样吓人没有吓人的样子。哼，秦客。我瞧着张姑娘身边的丫鬟六合就挺好使的，我想让秦客多跟她学学，我也好像你这样多舒服几天。哎，六合呢？六合呀，我看着她烦，早就把她赶出去。哦，出出去烧水。哦，你看这六合一走，你们都没人伺候，也是我安排不周。要不我给你们多安排一些丫鬟小厮什么的？啊，不不，不用不用，不必了，有六合就够了。那个
，天色不早了，郡主还是赶紧回去休息吧。嗯，请客。六合不在他们屋里，怕是夜里被赶到哪个角落睡去了。这入秋了，可千万别冻着。你赶紧找人去打听，看人是在哪里。嗯，啊，原来郡主叫我来送被褥，是醉翁之意不在酒，还在六合姑娘呀。那天你跟我说了，我就特意留心了一下。嗯，那六合对张朵兰委实害怕，看来平时没少对她动手。哼，郡主，我看得下去吗？嗯，行了，去打听一下。想什么呢？我在想，东芝怎么还不回来？这去军营都好几天了。这东东性子野得很，叫你这个做嫂嫂的担心了。你一点都不担心？兴许明日就回来了呢。我还在担心六合呢。六合？六合又是谁啊？你这天天担心来担心去的都是姑娘，也不见你担心担心我呀。你有什么好担心的，小气鬼？哎，好歹我也是你。郡主，这儿找到了，找到了。走走走，哎，带上被褥，我们走。怎么了，郡主？你说，如果六合是被他们母女赶到这儿的，我这要是贸然进去，他处境岂不是更难？可是有郡主您在，他还怕什么呀？那我看不见、管不着的时候呢？他们怎么做？难保他们不会把对我的怨气撒到他身上。嗯，好像是这么个道理啊。那，你就把这个被子拿进去，胡做个理由给他盖上。去吧，秦哥，你可以的。你，你。这是，这是，这是不要了的，扔了又可惜，就想着给柴木盖上。给柴木盖上。对啊，你看夜里湿气重，柴木要是湿了就着不起来了，着不起来了多可惜呀、啊。着着不起来了。哎呀，所以我就是来送被褥的，我哪知道你也在这里啊？要不，你就和柴木一起干上吧。哎，谢谢，谢谢君主，谢谢请客姐姐。你也不笨呀，那你怎么就不离开张家母女呢？这么久了。六合已经把他们当成亲人了，可是他们没把你当亲人啊！怎么有你这么傻的姑娘？过来
。说吧，这么晚去哪儿了？就，就是有一只小猫，然后这不是入秋了吗？我就给它搭了个窝。那非得这么晚去吗？哎呀，那不是怕他着凉吗？看看你嘴里有没有句实话了啊！六合，是六合，他被赶到柴房去睡了，他连被褥都没有，所以才着急送过去的。哎，等会儿，等会儿，你自己看看啊，这么冷的天，让相公我独守空床等你到大半夜，你觉得合适吗？你别光说我，说说你，你今天在军中怎么样？有什么有趣的事儿？机灵，我呀，今天当值，这下属的马不知怎么受了惊，冲进人群里边，好在人没事儿，这马也没事儿，倒是这个魏叔最近好像。这说早起还真的早起啊！厉害了，我的娘子！哎，千哥哥。去看看他死了没有，没死给他送屋里去，让他娘好好看着。是，小姐，您没事吧？张姑娘，公子让我送你回屋。不要你家好心，走不走？谢谢。郡主，我刚刚亲眼看见的。真的，不许暗送。在尔遇什么呢？怎么了？家人投怀送抱的，李提举可好大的福气。启<笑>禀郡主。方才属下在外面险些被人占了便宜，好在属下身手敏捷，连一根手指头都没让人碰到，护住了清白之躯，还望郡主替属下做主啊！行吧。
本君主就饶了你。那就多谢郡主，大人有大量了。郡主，董小姐来了。珊瑚。哎呦，我来的不巧，骏马切莫见惯，我送了帖子便走。珊瑚，进去坐坐。不了不了。行吧，什么帖子啊？齐大人的孙女齐丹姑娘，你可见过？还未曾见过。齐丹姑娘可是咱们秉州种植花草的高手，在她手中啊，多名贵娇嫩的花都能养活。那我可真的去见见。这不，今年的赏花宴。车轮转到我们董家，正巧又赶上我小妹董珍珠的生辰之礼，郡主，更是我的上宾，多谢你惦记。这倒是啊，宝宁啊，多出去走走，结识几个朋友，我不在的时候还能陪你聊聊天、解解闷呢。珊瑚就是我的朋友，珊瑚姑娘为人处事面面俱到，通晓各家人情，我在这秉州有她一个朋友就够了。承蒙郡主看得起，珊瑚感念于心。<笑>既然帖子已经送到，那我就不多留，打扰郡主和骏马，告辞。我送你。好，坐坐。哎，小姐对不起，这千哥哥怎么那么狠心啊？千哥哥久经沙场，遇见异动，反应难免大了些。这也是人之常情嘛，这什么人之常情啊，一点怜香惜玉都不懂。我看他根本就是鲁莽匹夫。娘，我不要讲一下，胡说什么呢？人家靠的是打仗的真本事吃饭，动个手怎么了？你也不想想，全秉州府到哪里去找李谦这样的家世人品？除了李谦，谁还能配得上你？我想千哥哥这样做，也是怕郡主听到些什么。张姑娘。你呀，下次别再挑那些人来人往的地方，千哥哥定会温柔待你的。嗯，我就说嘛，我这个国色天香的小脸蛋，他怎么可能对我下这么重的手呢？就是，就算他色胆包天，也不敢在院子里和你搂搂抱抱啊。嗯，下次，咱们一定要细细筹划，不能就这么胡乱的冲上去，知道吗？好。啊啊！你会不会亲家？你这个蠢笨的东西，还不快去换药！啊！好流血！怎么了？哎，我看看，我看看。啊，我晕血。没事，没事，没事。连个擦擦，连个擦擦就好啊。刘和姑娘，你赶紧去吧。连个擦擦。哎。哦。好了，好了。别说客气话，应该的。母亲，今日董府有赏花宴，邀我去赏花呢。我此时去，午后便回。赏花宴啊，好啊，我倒是知道。听说呀，这秉州城里所有的官家子弟，还有千金小姐，都会去这赏花宴。哎呦，我刚开始啊，还说想让我们家东东去来着，这死丫头一跑就没影了，抓都抓不着啊。全秉州城的官家子弟都去，<笑>那自然是啊。那那一定很好玩。哎哎，我也想去。我也要去。哎呀，你可是郡主，带个亲戚过去，那可是给他们家面子。再说，我们家兰儿花娇柳嫩，落落大方，带出去也是给您长脸呢。兰儿，好好跟着郡主玩啊！好，娘，那我们走吧。走啊，娘，去吧，去吧，走啊，走走走走走。见过郡主，快请免礼。冲什么威风？哇，小姐姐，你可真好看！哎呀，是哪家的丫头，这么有眼力劲儿？我没有说你，我是说这位姐姐。珍珠是我叔父家的妖女，宠惯了，大家别见怪。真可爱。真好看，喜欢吗？喜欢，姐姐送给你，谢谢。哎，既然是你家老妖，我怎么没见过？这个丫头啊，平日里跟她叔父四处游山玩水，所以啊，胆子也大
。哦，我说呢，原来是山户人家的野丫头呀。郡主，请。哎，哎，啊，这位张姑娘是我们李家的远亲，这初到秉州，还希望大家多多照顾。其实郡主姻亲，那便请吧。曲姑娘，嗯，今日你可是这赏花宴的主角，要好好陪客呀。嗯、郡主已至，便开席吧。嗯、郡主在宫里，山珍海味怕是都吃腻了。我们家也没什么好东西，只是我爷爷喜欢种花种菜，这些都是我爷爷自己种的。粗茶淡饭，还望郡主不要嫌弃。切，这些破烂菜叶子，招呼客人啊？这捡破烂的都不吃的？这是山葵，更是五菜之首。这种菜风味独特，营养价值高，还有药食同源的特点。张姐姐，你不会除了埋怨，别的什么都不懂吧？你这个小丫头你！珍珠姑娘年纪这么小，懂这么多，挺厉害的。谢谢郡主姐姐的夸赞。这山葵是我爷爷从山上挖下来的，种了五个月才有如今的味道。张姑娘可别光看样子，尝尝，没准就不一样了。好呀，那我就勉强尝一下。<笑>这什么乱七八糟的，这么苦呀、啊？哼。嗯，口感柔滑，气味芳香。以山葵与之相比，口感失之粗糙；这寻常山葵与之相比，气味失之寡淡，是道好菜。不敢当，郡主谬赞。我也觉得好吃。哼。一些破烂菜叶子有什么好吃的？不吃了，哼！别管他，让他去。齐姑娘，这张姑娘生性率直，还望见谅。郡主客气了，我们敬郡主一杯，大家随意些，一会儿一起赏花。嗯。哼，都什么人啊！客人离席，主人也不来请下。不来找我，我怪我的。你们吃你们的烂菜叶子去。
चल